హలో ఎవ్రీవాన్ వెల్కమ్ టు రాధి బ్లాగ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ నేను చాలా బాగున్నాను అండ్ మీరు ఎలా ఉన్నారో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా వీడియో చూస్తుంటేనే మీకు అర్థమైపోయి ఉంటారు కదా ఎక్కడో బయట ఉన్నాను అని అయితే నేనైతే ఇండియా స్టోర్కి వచ్చాను ఈరోజు బ్లాగ్ చేయాలని అస్సలు అనుకోలేదు అనమాట బట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇప్పుడు చూసారు కదా సో అది అయన్ కడాయి అది నాకు బాగా నచ్చింది అనమాట సో అప్పుడు ఇంకా సతీష్ని అడిగాను వీడియో తీవ నేను షేర్ చేసుకుంటాను అట్లా అని చెప్పి ఇంకా అట్లా బ్లాగ్ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట నాకు ఈ కడాయి అయితే బాగా నచ్చింది అంటే తీసుకున్నప్పుడు కన్నా తర్వాత యూస్ చేశాక మంచిగా అనిపించింది అండ్ ఇంకా మెయిన్గా మేము ఇంత ఎర్లీ మార్నింగ్ ఇండియా స్టోర్కి వెళ్ళాము అంటే ఇక్కడైతే మాత్రం బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా అవైలబుల్ ఉంటుంది అనమాట సో హంచ్ కోసం ఇడ్లీలు ఆ రోజు ఎందుకో అంత ఓపిక్గా అనిపించలేదు సతీష్కి కూడా అంత ఓపిక్ లేదు ఇంకా సరేలే ఎలాగో గ్రాసరీస్ కూడా తెచ్చుకోవాలి కదా ఇంకా అని చెప్పి బయటికి వెళ్ళిపోయి ఇడ్లీ అది తీసుకొని వచ్చాము ఇంకా అండ్ ఇంక ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఒక హెయిర్ అంటే అంతకు ముందే హెయిర్ ఆయిల్ అది ప్రిపేర్ చేసుకుని ఉన్నా అనమాట అది కొంచెం చల్లారాలని అట్లా ముందు రోజు నైట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇంకా నైట్ అంతా అట్లా వదిలేసా అనమాట సో మార్నింగ్ వచ్చిన తర్వాత మంచిగా ఫిల్టర్ అది చేసుకుంటా ఉన్నాను సో ఈ హెయిర్ ఆయిల్ ఏంటి అనేది అయితే మీరు ఎవరైనా గెస్ట్ చేస్తారేమో చూద్దాం అండ్ ఇందాక నేను ఫిల్టర్ చేస్తున్నప్పుడు లీవ్స్ అది కూడా చూసే ఉంటారు కదా సో చూద్దాం ఎవరికైనా తెలిసేమో ఒకవేళ మీకు తెలిసి ఉంటే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడైతే నేను ఈరోజు చికెన్ కర్రీ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట అది కూడా పెప్పర్ చికెన్ ఫ్రై చేస్తూ ఉన్నాను సో కడాయి తెచ్చుకున్నాను కదా దానిలో ఏం చేస్తే బాగుంటుందా అని చాలాసేపు ఆలోచిస్తే సరే అంటే చికెన్ ఫ్రై అయితే బాగుంటుందేమో అనిపించింది అయన్ కడాయిలో బాగుంటుంది కదా సో అందుకని ఈరోజు అది చేద్దాం అనుకున్నా అనమాట నాకు తెలిసినంత వరకు అయితే మాత్రం అమ్మాయిలకి మన పర్సనల్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి కదా లైక్ మన బట్టలు కానీ జ్యువెలరీ కానీ ఇలాంటివన్నీ షాప్ చేయడం అంటే ఎంత ఇష్టమో ఆ తర్వాత కుక్ వేర్ కిచెన్ వేర్ చేయడం అన్నా కూడా అంత ఇష్టం ఉంటుంది నాకు తెలిసి అయితే మాత్రం సో నాకు అంతే అనమాట మ్యారేజ్కి బిఫోర్ నాకు అసలు అసలు అంటే అసలు ఏమి ఇంట్రెస్ట్ లేదు బట్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ ఓకే కొంచెం కొంచెం పర్లేదు అది అలా అలా డెవలప్ అవుతా వచ్చిందనమాట నాకు కుకింగ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మా ఇంట్లో కిచెన్లో సామాన్లు పెరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట పర్లేదు ఈ కడాయి అయితే మాత్రం బాగుంది మీకు ఒకవేళ కొంచెం ఏమైనా అడుగు అంటున్నట్టు ఆ కనిపిస్తే కనిపించవచ్చు బట్ చాలా తక్కువ అండి అది అండ్ అలానే నాకు మన నాన్ స్టిక్ వాడి 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 వుడ్ స్పూ వుడెన్ స్పూన్స్ బాగా అలవాటు అయిపోయాయి అనమాట లేకపోతే దీనికైతే మనం స్టీల్ కూడా వాడుకోవచ్చు కదా సో అది వాడుంటే ఇంకొంచెం బెటర్గా కూడా వచ్చి ఉండేదేమో హన్సులు ఎంత మెస్ చేసి క్లీనింగ్ ఇవ్వాలి ఇయ్యాలి రే అసలు మన వల్ల కాదు లేదు అది ఇక్కడ ఇద్దాం కొద్దిగా తక్కువ తీసుకుంటున్నారు కదా సన్ స్క్రీన్ అదొక జిడ్డు జిడ్డుగా ఉంటే చూస్తుంటున్నా అనమాట ఆయిల్ ఆయిల్ కాదు అది రెడీ ఇంతకు నువ్వు నాకు ఎందుకు డ్రెస్ కొని పెడుతున్నావు చెప్పు ఇప్పుడు చెప్పు నాతో బెట్టుగా వేసాడు అనమాట ఈ రోజు అది కూడా దేని గురించి అంటే సిల్లిక బిగ్ బాస్ గురించి పప్ప వాళ్ళ బుక్ అయిపోయాడు మేము ఎప్పుడు ఇలాంటి అయితే ఖాయం కానీ బట్ ఈ రోజు ఎందుకు అనుకోకుండా అయిపోయింది అనమాట సతీష్ ఒకళ్ళని ఎలిమినేట్ చేస్తాడని నేనేమో కాదని సో ఫైనల్లీ సతీష్ అనుకున్నది జరగలేదు కాబట్టి నాకు డ్రెస్ కొని పెట్టాలి సతీష్
చాలా మందికి ఇలా అనిపిస్తూనే ఉంటుందేమో కదా అంటే బాయ్ బేబీ ఉన్న వాళ్ళకేమో గర్ల్ బేబీ ఉంటే బాగుండు లేకపోతే గర్ల్ ఉన్న వాళ్ళకేమో బాయ్ బాయ్ ఉంటే బాగుండు అట్లా అని చెప్పి సో నాకు ఎప్పుడైనా అలా అనిపించింది అంటే ఇట్లా ఈ షాపింగ్ అంటే అంత ఎక్కువ కామన్ థింగ్స్ అయితే ఉండవు కదా ఎంత వాళ్ళకి మనం బాయ్స్కి ఎంత కూర్చొని షాపింగ్ చేసినా కూడా అది అంత అంత ఎక్కువ రిలేట్ అవ్వలేను అనమాట నేనైతే మాత్రం నాకు అది ఎప్పుడంటే ఎప్పుడు హంచికి షాప్ చేసే నేను ఎప్పుడైనా గర్ల్ సెక్షన్లోకి వెళ్తే ఆ ఫీలింగే వేరు ఉంటుంది అనమాట సో అప్పుడు మాత్రమే అది అర్థమవుతుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మన హన్షుకి అది ఏమైనా అర్థమైందేమో నాకు తెలియదు కానీ నేను ఎప్పుడు షాపింగ్కి వెళ్ళినా కూడా నాకు బాగా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట లైక్ రకరకాల కలర్స్ అవన్నీ తీసుకొచ్చి మామీ దిస్ ఈజ్ నైస్ అది ఇది అని చెప్తూ ఉంటాడు ఇంకా చెప్పాలంటే నాకు ఎక్కువ ఏది హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది అంటే నేను రెడీ అయ్యి రాగానే నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆ డ్రెస్ బాగుందని కానీ లేకపోతే నేను బాగా రెడీ అయ్యాను అని కానీ ఇప్పుడు చెప్పేది అయితే మాత్రం హన్షే అనమాట యాక్చువల్గా సతీష్ కూడా అంతలా చెప్పడేమో అసలు నాకు వాడు ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే మొత్తం చాలా బాగా నచ్చుతుంది నాకు ఎప్పుడైనా కుదిరితే మాత్రం నేను అది మీకు క్యాప్చర్ చేసి చూపిస్తాను అనమాట ఎవ్రీ టైము ఈ ఈ టైం అంటే ఒక పాస్ట్ సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్గా అయితే మాత్రం నేను ఎప్పుడైనా కొంచెం రెడీ అయ్యాను అంటే చాలు వాడికి తక్కువ మంది తెలిసిపోతుంది అనమాట అసలు ఎంత బాగా చెప్తాడో అనమాట ఓ అసలు అంటే ఆ ఫేస్లో ఎక్స్ప్రెషన్ అది చూడాలి నేను చెప్పడం కన్నా కూడా సో అది నాకు చాలా చాలా హ్యాపీనెస్ అనిపిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మేమైతే మెసీస్కి వచ్చామన్నమాట ఈ చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను నేను మెసీస్కి అయితే మాత్రం ఈ మధ్య గ్రాసరీ స్టోర్స్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను కానీ చేస్తూ ఉన్నా అనమాట షాపింగ్ అయితే మాత్రం ఈరోజు ఇంకా సిల్లీగానే ఆ పందెం పెట్టుకున్నా కూడా ఇంకా ఆ కారణం మీద నేను వెళ్దాం వెళ్దాం అన్నాను సతీష్ కూడా ఏమనుకున్నాడు చాలా రోజులు అయిపోతుందిగా అనుకున్నాడేమో మొత్తానికి అయితే మాత్రం తీసుకుని వచ్చాడు అనమాట ఇంకా ఒకసారిగా చాలా రోజుల తర్వాత వచ్చాను కదా నాకు కలెక్షన్ అంతా చాలా ఫ్రెష్గా అనిపించింది అంటే చాలా నాకు బాగా నచ్చాయి కాకపోతే ఈరోజు నేను కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యా అనమాట సో నేను నేను నేనైతే మాత్రం ఒక్క డ్రెస్సే తీసుకున్నాను అది కొంచెం ఎక్కువ పడింది సో ఇందాక మీరు చూసే ఉంటారు కదా అందులో అయితే ఒకటి తీసుకున్నాను మేబీ అది కూడా మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మాత్రం గెస్ట్ చేయండి నేను అది ఎట్లాగో ఇంకొక టూ డేస్లో వేసుకుంటా అనమాట సో అది వేసుకున్నప్పుడు ఎట్లాగో మీరు చూస్తారు కాబట్టి నేనైతే స్పెసిఫిక్గా చెప్పట్లేదు బట్ మీరైతే మాత్రం గెస్ట్ చేయండి లేదా వాటిలో ఏది బాగా నచ్చింది అన్నది కూడా కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి నాకైతే మాత్రం అన్నీ కూడా బాగా నచ్చాయి కాకపోతే ఈరోజు నేను కొంచెం అంటే సతీష్కి కూడా తీసుకోవాలి అట్లా అనుకున్నా అనమాట సో అందుకని నేను ఒక్కటే తీసుకున్నాను సో అలా షాపింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈరోజు మంచిగా అందరికీ ఒక్కొక్క ఐటెం వచ్చిందనమాట సతీష్ కూడా ఒక షర్ట్ తీసుకున్నాడు నేను ఒక డ్రెస్ తీసుకున్నాను అండ్ హన్స్కి తన టాయ్ వచ్చిందనమాట వీకెండ్ వచ్చిందంటే చాలు ఖచ్చితంగా మూడు రోజులు ఏదో ఒక టాయ్ తెచ్చుకుంటాడు అనమాట నేనేమో ఏదో ఒకటి మర్చిపోతూ ఉంటాను ఆ స్టోర్కి వెళ్తూ ఉంటాను మనం ఏ స్టోర్కి వెళ్ళినా కూడా అక్కడ టాయ్స్ అయితే మాత్రం పెడతారు కదా ఎంట్రన్స్లోనే ఇంకా అక్కడికి వెళ్ళాక మంచి అపరిచితులు కనిపిస్తాడు అనమాట మనకు హన్స్లో కూడా సో ఇంకా అది కొనేంత వరకు కూడా ఊరుకోడు సో ఈరోజు కూడా ఏదో ఒకటి తెచ్చుకున్నాడు ఆ ఫైర్ ఇంజన్లు ఆ ఇంకే ఉంటాయి కదా ఆ అంబులెన్స్లు కానీ అవి అయితే ఎన్ని ఉన్నాయి ఇంకా పోలీస్ ట్రక్లు అయితే అసలు చెప్పక్కర్లేదు అనుకోండి అన్ని ఉన్నాయి ఇంట్లో అండ్ ఇంకా నేనైతే మాత్రం దీపావళికి చిన్న చిన్నగా అంటే కొంచెం చాలా ఇడ్లు మొత్తం చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా మీరు నా ప్రీవియస్ వీడియోస్ చూసినా కూడా మీకు ఐడియా ఉండ ఐడియా ఉండే ఉంటుంది దీపావళి మాత్రం మేము చాలా బాగా డెక్కర్ చేసుకుంటాం అనమాట ఇల్లంతా కూడా చాలా ఓపిక్గా కూడా చేసుకుంటాం అని చెప్పాలి బట్ ఈసారి అయితే మాత్రం అట్లా వన్ డే ముందో అట్లా అంత చేసే అంత ఓపిక ఎందుకో ఉండదేమో అనిపించింది సో అందుకే నాకు కుదిరినప్పుడల్లా అప్పుడు చోట అంటే రకరకాల ప్లేసెస్లో అనుకుంటాం కదా స్పాట్స్ అనుకుంటాం కదా అక్కడ అక్కడ చేసుకోవచ్చు ఇంట్లో ఇక్కడ బాగుంటుంది అట్లా అని చెప్పి సో ఈరోజు నేనైతే మాత్రం మా డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఒక చిన్నగా కొంచెం చిన్నది అరేంజ్మెంట్ చేసుకుంటా ఉన్నా అనమాట ఇట్లా క్యాండిల్స్ తోటి నేను దీని మీద ఆల్రెడీ షార్ట్ పోస్ట్ చేశాను ఐ హోప్ మీరు చూసే ఉంటారని అనుకుంటున్నాను అండ్ అలానే కొంతమంది మెటీరియల్ అడిగి ఉన్నారనమాట ఎక్కడ తీసుకుంటావు అట్లా అని చెప్పి సో ఇది ఈ స్టోరే అని అయితే ఏం పర్టికులర్గా ఉండదండి నాకు బోర్ కొట్టినప్పుడల్లా ఏదో ఒక స్టోర్కి నాకు సతీష్కి ఎప్పుడైనా సతీష్ ఫ్రీగా 
ఉన్నాడు అనిపిస్తే మాత్రం ఇంకా ఏదో ఒక స్టోర్కి తీసుకెళ్తూ ఉంటాను సో అక్కడ ఏమైనా కనిపిస్తే నాకు అప్పుడు ఏమైనా ఏదైనా ఐడియా వస్తే తెచ్చుకుంటూ ఉంటాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా కింద నేను ఒక ట్రేలాగా పెట్టాను కదా అది వచ్చేసి రాస్లో తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకా గ్లాస్ వేర్ ఉంది చూసారా అది మాత్రం డాలర్ ట్రీలో తీసుకున్నాను సో అదొక్కటి కొంచెం మిస్టేక్ చేశానేమో అనిపించింది నాకు అంటే మనకి డాలర్ ట్రీలో గ్లాస్ వేర్ అవైలబుల్ ఉంటుంది సో అక్కడ తక్కువ వస్తుంది కదా ఎందుకు ఇంకా వేరే చోట ఇదే గ్లాస్ వేర్ మనకు చూడటానికి సేమ్ ఉన్నట్టు ఉంటుంది డాలర్ ట్రీలో అయితే డాలర్కి వస్తుంది వేరే చోట అయితే ఫోర్ మినిమం ఈజీగా ఫోర్ ఫైవ్ డాలర్స్ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉంటుంది ఈ సైజ్ది ఎయిట్ నైన్ డాలర్స్ కూడా ఉంటుంది సో అంత ముందు ఎప్పుడైనా తెస్తే నేను ఫీల్ అయ్యేదాన్ని సో అందుకే ఈరోజు పర్టికులర్గా వెళ్ళి డాలర్ ట్రీకి తెచ్చుకున్నా అనమాట బట్ అది తెచ్చుకున్నాకే నాకు డిఫరెన్స్ తెలిసింది మీకు లోపల చూసారా అంత క్లియర్గా కనిపించట్లేదు సో గ్లాస్లో డిఫరెన్స్ ఉందన్నమాట అదే మనం కొంచెం వేరే చోట ఎక్కడైనా తీసుకుంటే అది ఇంకొంచెం ఎక్కువ క్లియర్గా ఉండేది అనిపించింది నాకైతే మాత్రం సో అది నేను మా డైనింగ్ టేబుల్ని అట్లా చేసుకున్నా అనమాట మీకు ఎట్లా అనిపించింది అన్నది అయితే కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి అండ్ ఇంకా ఇదే వీడియోలో మళ్ళీ మీరు నా ఐరన్ కడాయి చూస్తున్నారు అంటే ఇంకా నాకు బాగా నచ్చిందని మీరు అనుకోవచ్చు అనమాట నేను రెండోసారి వాడగానే నేను వెళ్ళి సతీష్ని అడిగాను నాకు బాగా నచ్చింది మళ్ళీ ఇంకోటి ఇంకోటి కూడా తీసుకున్నా అట్లా అని చెప్పి నువ్వు ఈ ఐరన్ కడాయి ఇంకా నేను కొన్ని స్టీల్ కూడా తీసుకున్నా అనమాట అవన్నీ నువ్వు వన్ మంత్ ఖచ్చితంగా యూజ్ చేస్తే ఆ తర్వాత కొనిస్తా అని చెప్పాడు అండ్ ఇంక ఇప్పుడు మీరు చూస్తుంది అయితే నెక్స్ట్ డే రోజు వీడియో అనమాట నేను ఆ రోజు ఇంకా పెద్దగా అయితే ఏం తీయలేదు ఇంకా ఐ థింక్ ఈవినింగ్ అనుకుంటా త్రీ ఫోర్ ఆ టైంలో అనుకుంటే కుకింగ్ స్టార్ట్ చేసాము సో ఈ రోజు అయితే మాత్రం నేను బీట్రూట్ కర్రీ అండ్ అలానే ఎగ్ కర్రీ చేస్తూ ఉన్నాను ఆ హంచ్కి టొమాటో ఎగ్ టొమాటో ఎగ్ అయితే మాత్రం బాగా నచ్చుతుంది అనమాట అందులో ఎగ్ మాత్రం వద్దని చెప్తాడు కానీ ఇంకా మనం ఏదో ఒకటి చేసి అయితే మాత్రం పెడతా ఉంటాం కదా సో బీట్రూట్ తింటాడో లేదో అని కూడా అనుకున్నాను బట్ బాగా నచ్చింది అనమాట చాలాసార్లు చెప్పాడు నాకు మమ్మీ బీట్ పింక్ కర్రీ ఈజ్ నైస్ అని చాలాసార్లు చెప్పాడు సో హ్యాపీగా అనిపించింది నాకైతే సో అలా ఇంకా మా లంచ్ అది కంప్లీట్ అయిపోయే లోపు మా ఎక్కువ బయట అది అంటే లైట్స్ ఫిక్స్ చేసే వాళ్ళు అది కూడా వచ్చారనమాట సో ఈరోజు ఇంటికైతే మాత్రం కొన్ని లైట్స్ అది కూడా ఫిక్స్ చేస్తూ ఉన్నాము ఈ ఈ ఇయర్కి నాకు ఇష్టం లేకపోయినా సతీష్ కోసం ఒప్పుకున్న వాటిలో ఇది కూడా ఒకటి అని చెప్పొచ్చు నాకు అస్సలు అంటే అస్సలు ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాకపోతే తను నన్ను టూ ఇయర్స్గా అడుగుతూనే ఉన్నాడు అనమాట పప్ప ఎవ్రీ ఇయర్ తనకేమో చాలా ఇష్టం సో నన్ను అడుగుతూనే ఉన్నాడు అనమాట మనం ఇట్లా క్రిస్మస్ లైట్స్ పెట్టించుకుందాం కదా అట్లా అని చెప్పి అంటే ఇక్కడ వాళ్ళు క్రిస్మస్ లైట్స్ అంటారు బట్ ఈ టైంలో పెడతారు కాబట్టి మనకి దీపావళి కూడా కవర్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో తనకి బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఈ లైట్స్ ఇట్లా ఇంటికి పెట్టించుకోవాలి అట్లా అని చెప్పి బట్ నాకు అంత ఏమీ ఉండదు సో అందుకే నేను ఎప్పుడు కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేదు పాప కంటిన్యూస్గా అడుగుతూనే ఉన్నాడు కదా అని చెప్పి నేను కోర్ట్ తీసుకోమని చెప్పాను అంతే జస్ట్ కోర్ట్ తీసుకోమన్నాను ఇంకా కోర్ట్ తీసుకున్నాడు ఆర్డర్ కూడా కన్ఫర్మ్ చేసేసాడు అనమాట జస్ట్ నాకు ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ చెప్పాడు ఈరోజు ఈవినింగ్ వాళ్ళు వస్తారు అట్లా అని చెప్పి
అండ్ ఇంకా నా డ్రెస్ చూసి అయితే మాత్రం ఎవరు కూడా ఏమనుకోవద్దు యాక్చువల్గా నేను నైట్ వేర్లో ఉన్నా అనమాట ఇంకా బయటకు వస్తున్నాను కదా అని చెప్పి అండ్ అలానే సతీష్ కూడా చెప్పాడు నాకు నేను నేను వీడియో తీస్తాను అని చెప్పి సో అందుకని చెప్పి నేను టాపు ఇంకా అట్లా దుప్పట్టా అది వేసుకొని వచ్చేసా అనమాట అండ్ ఇంకా లైట్స్ అయితే చూసారా పైక పైన ఎక్కు మరీ ఫిక్స్ చేస్తున్నారు నాకైతే మాత్రం అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి ఎంత ధైర్యమో అని సో అది అలా లైట్స్ ఫిక్స్ చేయటం అయితే మాత్రం కంప్లీట్ అయిపోయింది నాకైతే మాత్రం పర్లేదు అనిపించింది కాకపోతే ఇంకా సతీష్ కోరిక తీరినందుకు అయితే మాత్రం హ్యాపీ అంటే నాకు కొంచెం ఎక్కువ కూడా పెట్టేసాడేమో అట్లా అనిపించింది అనమాట ఇక్కడైతే మాత్రం టూ మంత్స్ ఉంచుతారు సో ఫస్ట్ అవి పెట్ మనకి కోట్ ఎలా ఇస్తారు అంటే అవి ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మళ్ళీ ఆ తర్వాత రిమూవ్ చేయడానికి రెండింటికి కలిపిస్తారనమాట అండ్ అలానే మేము లైట్స్ కూడా వాళ్ళనే తీసుకుని రమ్మని చెప్పాము సో టోటల్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ డాలర్స్ ఏమో ఛార్జ్ చేశారు నాకు కొంచెం ఎక్కువ ఏమో అనిపించింది బట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ అయితే మాత్రం లైట్స్ ఈ పని అంతా ఉండదు కాబట్టి సో కొంచెం తగ్గుతుంది అండ్ ఇంకా ఆ పైన టిప్స్ ఇవన్నీ కలిపి అయితే మాత్రం టోటల్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా చేశాడు అనమాట సో ఇంకా మీరు చెప్పండి ఇది అంత వర్తా కాదా అన్నదైతే మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి సో అంతే ఇంకా ఈ వీడియో అయితే ఇంక ఇద్దరితో ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను అండ్ నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీన్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్ బై బై